हेलो फ्रेंड्स ये हमारी सीरीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थाउजेंड क्वेश्चन एम सी क्यूज हम कब कवर करने वाले हैं जो है के वी एस और यूपी टीचर्स के एग्जामिनेशन के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहाँ जीके पूछा जाता है तो वो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जी से रिलेटेड है ये थाउजेंड एम सी क्यूज है जिसको हम सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे इस पहली सीरीज में हमने कोशिश करी है फिफ्टी क्वेश्चन को कवर करने की फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन करके या कोशिश करेंगे अगर हंड्रेड भी ले जा सके तो हंड्रेड क्वेश्चन करके इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले और इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो इसी तरह से पूछे जाते हैं जीके के एग्जामिनेशन में तो ये सारे जो सीरीज है आपको बहुत हेल्प करेगी जीके के प्रिपरेशन के लिए आपको जीके के लिए का जो मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत सारे बुक रेफर करने पड़ते हैं तो आपको हर जगह बुक के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये थाउजेंड क्वेश्चन देख लिए तो ये पूरे ऑलरेडी जितने भी जीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन टाइप से पूछे जाते हैं तो ये सारे जीके के क्वेश्चन आपको इसमें एक जगह मिल जाएंगे चलिए पहले के फिफ्टी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम सो वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीनो अ टर्म वी सी फ्रिक्वेंटली इन फाइनेंशियल न्यूज फीनो एक टर्म है जिसे फाइनेंशियल न्यूज में देखा जाता है इस फीनो का फुल फॉर्म क्या होता है तो फीनो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन फीनो मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर टू भाग्यम ऑयल फील्ड्स विच वे रिसेंटली न्यूज आर लोकेटेड ये भाग्यम ऑयल फील्ड जो रिसेंटली न्यूज में था ये कहाँ लोकेटेड है ये है राजस्थान में नेक्स्ट है कि विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ टापी टापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट टापी एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें कौन सी कंट्री इसमें उसकी मेंबर नहीं है तो इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे उसके मेंबर्स हैं सिर्फ पुर्तगाल जो है ये उसकी मेंबर नहीं है एन एग्रीमेंट ऑफ आर्म्स रिडक्शन पॉपुलरली नोन एज स्टार्ट इज वन ऑफ द मेजर इशू इन द वे ऑफ स्मूथ रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज तो एक एग्रीमेंट हुआ था आर्म्स रिडक्शन पॉपुलरली जिसे नोन किया था स्टार्ट के नाम से एस टी ए आर टी ये स्टार्ट वो स्टार्ट बिगनिंग वाला स्टार्ट नहीं है दिस स्टार्ट मीनिंग इज द नेम ऑफ एब्रिविएशन फॉर द प्रोजेक्ट स्टार्ट इज वन ऑफ द मेजर इशू इन वे ऑफ स्मूथ रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज सो इट इज बिटवीन द यू एस ए एंड रशिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट सो विच ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद गेम ऑफ क्रिकेट रंजी ट्रॉफी डेविस कप थोमस कप और नेहरू ट्रॉफी सो रंजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट और नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें से कौन यूनियन टेरिटरी है उत्तराखंड चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश और केरला सो so, चंडीगढ़ यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है नेक्स्ट है ओवर नाइन्टी परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स बायोमास इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड टैप सॉइस और ओशियन नाइन्टी परसेंट जो वर्ल्ड के बायोमास है वो कहाँ पे है तो ये है ओशियंस में Which of the following is a source of methane emission into the atmosphere? Methane emi emission का जो source है atmosphere में वो कौन सा है इसमें से automobile exhaust fume या फिर industrial chimney या फिर mining या फिर wetland. So main source इसका है wetland. मीथेन आपने पढ़ा भी होगा मीथेन गैस या फिर मार्स गैस ये पैदा ही होता है वेटलैंड कीचड़ वाली जगहों पर दलदली वाली जगहों से मार्श प्लेस पर यह पैदा होता है सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ट्रॉफिक ट्रॉपिक डायनामिक रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिकल ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन फूड चेन सो इसमें से कौन सा है स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है पहला है कि ट्रॉफिक डायनामिक्स रिप्रेजेंट ट्रॉफिक डायनामिक्स रिप्रेजेंट करता है एनर्जी फ्रॉम ट्रॉफिकल लेवल टू अनदर फूड चेन इन डीपर पार्ट्स ऑफ ओशियन प्राइमरी प्रोडक्शन रिमेन्स ऑलमोस्ट नील द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स या फिर डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स तो यहाँ पे द डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड सेप्रो सेप्रोट्रॉप्स ये भी करेक्ट है और ट्रॉफिक डायनेमिक रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन फूड चेन ये भी करेक्ट है फूड चेन आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे ट्रॉफिक डायनेमिक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ए फूड चेन में नेक्स्ट है डीपर पार्ट्स ऑफ ओशियन प्राइमरी प्रोडक्शन रिमेन्स ऑलमोस्ट नील सो ये भी करेक्ट है सो द रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है तो द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स ये रॉन्ग है नेक्स्ट है विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज फॉर सेंडिंग डाटा फॉर इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम कौन सा ऐसा डाटा कम्युनिकेशन मेथड है जिसे यूज किया जाता है डाटा सेंड करने में दोनों डायरेक्शन से सेम टाइम में तो ये है 
फुल ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक साइड से डाटा भेज रहे हैं तो दूसरे साइड से डाटा भेजने वाला या एक्सेप्ट करने वाला दोनों को वहाँ पर सेम टाइम में डायरेक्शन होना चाहिए उनका मतलब कनेक्शन उनके बीच में होनी चाहिए वॉट डज द एक्रोनिम आई एस डी एन स्टैंड फॉर आई एस डी एन किस चीज़ के लिए एब्रीविएशन uh, यूज होता है एक्रोनिम किसका है तो ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क नेक्स्ट है डार्कनिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोटोक्रॉमिक ग्लास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपने फोटोक्रॉमिक ग्लास यूज़ किया होगा चश्मे में यूज़ होता है मीटर्स में यूज़ होता है आपने uh, कार में भी देखा होगा फोटोक्रॉमिक ग्लास यूज हो, हो रहा है तो ये जो होता है इसमें फोटोक्रॉमिक जो प्रॉपर्टी और डार्कनिंग प्रॉपर्टी जो इसकी होती है किस वजह से होती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल ए जी सी एल की वजह से ए जी सी एल टू की वजह से ये इसमें ये प्रॉपर्टी आती है द टेम्परेचर ग्रास लैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज जो टेम्परेट ग्लास ग्रास लैंड्स है घासों के मैदान वो नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाने जाते हैं तो उसे नाम से जाना जाता है प्रेयरी के नाम से जाना जाता है केमिकल नेचर ऑफ लाफिंग गैस सो लाफिंग गैस आपने बहुत बार सुना होगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं नेक्स्ट बायो एनर्जी सोर्स ऑप्टेन बाय फार्मेंटेशन टू सप्लीमेंट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल इज सो ये एक है बायो बायो एनर्जी सोर्स जिसे ऑप्टेन किया जाता है फार्मेंटेशन से तो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल इज ये है हमारा इथेनॉल जिसे फार्मेंटेशन से बनाया जाता है नेक्स्ट है इथेनॉल का दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल भी है द सबस्टांस दैट काउजेज द वोस्ट वोस्ट एयर पॉल्यूशन इज सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन जो करता है वो कौन सा है तो वो है सल्फर ऑक्साइड क्योंकि ये पॉइजनस भी है अ लिक्विड इज सेट टू बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू सराउंडिंग एक लिक्विड को कहा जाता है अ लिक्विड इज सेट टू बॉयल कब कहा जाता है कि वो बॉयल हो रहा है सो द वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द सराउंडिंग प्रेशर जब उसकी वेपर प्रेशर इक्वल हो जाती है सराउंडिंग के प्रेशर के नेक्स्ट इज विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कोवल एंड कंपाउंड कौन सा इसमें कोवल एंड कंपाउंड के लिए करेक्ट नहीं है सो द रिएक्शन इज फास्ट दिस वन इज नॉट करेक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट द यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है तो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपको आइडिया होगा कि उसे बिल्कुल आप सेपरेट कर सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दोज दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती है सब अलग अलग मिक्सचर की अलग अलग होती है और अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग होती है और जब मिक्सचर बन जाते हैं तो वो एक अलग प्रॉपर्टी बन जाती है तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज द मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिलीनिएटेड प्राइमरली सो यहाँ पर सो ऑप्शन आर ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ओशियन करेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल और कल्टिवेटेड वेजिटेशन और टेम्परेचर सो यहाँ पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल एंड कल्टिवेटेड वेजिटेशन ये सारे ही ऑप्शन होंगे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि वो दे आर ब्रिटल हार्ड पोरस या फिर नन ऑफ दीज तो ये जो होते हैं पोरस होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं उनमें छिद्र युक्त होते हैं जिसमें होल्स होते हैं इस टाइप के तो पानी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ द डेक एंड प्लेटो मर्ज इन टू द बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा नदी जो है डेक एंड प्लेटो मर्ज हो यहाँ पर सारी नदियाँ जो होती है डेक एंड प्लेटो में मर्ज होती है इन टू द बे ऑफ बंगाल बट कौन सी नदी नहीं होती है गोदावरी नर्मदा महानदी कृष्णा तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको गोदावरी महानदी कृष्णा सभी यहाँ पे डकन प्लेटो मर, में मर्ज होके बे ऑफ बंगाल में जाती है एक्सेप्ट नर्मदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री जो है वो है ब्राजील द टर्म आई इज इन साइक्लोन रेफर्स टू ये जो आई टर्म यूज होता है साइक्लोन में कि साइक्लोन का आई है तो ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर रीजन ऑफ रिलेटिवली लाइट विंड्स जहाँ पे हल्की हवाएं चलती है सर्कुलर रीजन होता है वो उसको रिप्रेजेंट uh, करता है उसे साइक्लोन में आई बोला जाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ इज टू अलाउ वॉट सो द ब्लूटूथ की जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होती है तो ये अलाउ करती है वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स 
नेक्स्ट है विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सो नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स होता है सोलर पावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट डिपोजिट्स ऑफ कॉपर सो इट इज राजस्थान द झेलम हैज इट्स सोर्स फ्रॉम झेलम का जो सोर्स है झेलम नदी का वो कहाँ से आता है तो ये कुल्लू से आता है कुल्लू इसका सॉरी कुल्लू इज नॉट द वेरी वेरी नाग से आता है इसका जो सोर्स है वेरी नाग है इमिडिएटली पीरियर टू चेंज इन द मेजर ऑफ फूड इन्फ्लेशन सो इमिडिएटली पीरियर चेंज इन मेजर टू फूड जो खाने की जो महंगाई है वो अचानक से इमिडिएटली जो हो जाती है पहले से चेंज तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस वॉज बिगिन यूज फॉर मेजरिंग इट कौन से इसमें इंडेक्स है जो इसे इसको मेजर करती है सो दैट इज होल सेल प्राइज इंडेक्स दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पी आई होल सेल प्राइज इंडेक्स Which of the following countries has imposed new sanctions? So this is USA. Which of the following places in India does not have a nuclear power plant? So it is in Silchar. Silchar के पास कोई nuclear plant नहीं है Otherwise, these three Narora, Narora, uh, Rawa Bhatta और Tarapur. ये तीनों हैं जहाँ पर nuclear power point है Who among the following is uh, for his from? तृणमूल कांग्रेस पार्टी इनमें से कौन त्रिमुल तृणमूल कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड नहीं है श्रीकांत जेना नेविल जिंद नवीन जिंदल गुरुदास दास गुप्ता और दिनेश त्रिवेदी सो so, uh, श्रीकांत जेना है नवीन नवीन जिंदल है गुरुदास दास गुप्ता ये तीनों रिलेटेड हैं एक्सेप्ट दिनेश त्रिवेदी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ बैंकिंग फाइनेंस सो बैंकिंग फाइनेंस से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है तो आर टी जी एस रिलेटेड है एस एल आर भी रिलेटेड है रेपो रेट भी रिलेटेड है एक्सेप्ट एल बी डब्ल्यू एल बी डब्ल्यू रिलेटेड नहीं है बैंकिंग से एल बी डब्ल्यू क्रिकेट में आपने सुना होगा ओके ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन इन द फील्ड ऑफ किस फील्ड में ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं इकोनॉमिक सोशल सर्विस लिटरेचर और फिल्म तो ऑस्कर दिए जाते हैं फिल्म में द लेफ्ट एर्टिक आर्क इज ऑब्जर्व इन लेफ्ट एर्टिक आर्क ऑब्जर्व इन मैमल्स लेफ्ट एर्टिक आर्क जो होता है ऑब्जर्व किया जाता है मैमल्स में मैमल्स यानी कि जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं जो स्तनधारी होते हैं नेक्स्ट है टेंडम कनेक्ट टेंडम कनेक्ट वॉट मसल्स टू बॉन्ड टेंडन जो होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं मर्क्यूरी इज जनरली यूज इन थर्मोमीटर्स बिकॉज इट हैज अ मर्क्यूरी को यूज किया जाता है थर्मोमीटर में क्यों इसकी कौन सी क्वालिटी की वजह से तो इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये हाईली कंडक्टिव होता है हाई बिकॉज ऑफ हाईली कंडक्टिविटी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द लूनर सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम द स्काई विल अपीयर टू बी सो स्काई कैसा अपीयर होगा अगर आप लूनर सर्फिस से देखते हैं तो लूनर सर्फिस यानी कि चांद पर जाके आप जब देखेंगे आसमान को तो आपको आसमान ब्लैक दिखेगा काले रंग का दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इनर्शिया का जो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है जो मेजर करती है इनर्शिया को तो एनर्शिया मेजर बाय द मास एनर्शिया यानी कि जरत्व कैच ड्रॉप्स आर कैच ड्रॉप्स आर कैच ड्रॉप्स आर क्रॉप्स टू बी कट एंड फेड ग्रीन टू द कैटल मतलब कैच ड्रॉप्स उसे कहते हैं जो क्रॉप्स को काट करके उन्हें हरा खिलाया जाता है चारे के रूप में मवेशियों को नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मेडिएटर बिटवीन द यूजर्स प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर सो ये यहाँ पे कौन से एक्ट हैं दैट इज मेडिएटर प्रोग्राम बिटवीन द यूजर्स प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर सो दैट प्रोग्राम इज ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट इज इफ यू यूज अ फॉन्ट दैट इज नॉट सपोर्टेड बाई अ ब्राउजर दैन द टेक्स्ट यहाँ पर क्या है तो इफ अगर आपको ऐसा फॉन्ट यूज करते हैं जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है तो जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले इन द डिफॉल्ट फॉन्ट आपको जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो डिफॉल्ट फॉन्ट में डिस्प्ले हो जाएगा द पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम यू वी डैमेज इज इज क्लोरोफिल जेंथोफिल फाइकोसाइनिन या फिर कैरेटोनोइड्स तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कैरेटोनोइड्स ये जो होता है ये आ, ये जो प्रोटेक्ट करता है यूवी डैमेज से किसी भी प्लांट्स को नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलप इज डेवलपमेंट इज कॉल्ड सो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड अर्थ समिट 
which of the following is not a permanent member of UN Security Council? USA, UK, France, Spain. So the answer is Spain. Spring tide occurs. Spring tide occurs uh, on the new moon day, on the full moon day. Dono mein ye hota hai. So option number C. Both on the new moon day and full moon day. Next is the international date line passes through exactly 0 degree meridian equator exactly through 180 degree longitude or approximately 180 degree east or west. So the answer is approximately 180 degree east or west. The international date line jo hota hai, wo kahan se pass hota hai? To in approximately wo 180 degree east or west se pass hota hai. Which of the following causes ocean currents? Ocean currents se kaun pass hota hai? In mein se monsoon winds, permanent winds, periodic winds ya fir westerlies. So the answer is permanent winds. Next the climate. Uh, climate of India can be best described as desert type, Mediterranean type, subtropical monsoon type, ya fir tropical man monsoon type. So, aap climate of India ko describe kar sakte hai by the tropical monsoon type se. So, ye te kuch 50 questions jo hamare part 1 mein te ise continue karne wale hai aur ye 1000 ki series hogi. Video ko like zarur karna, channel ko subscribe kar lena jisse ki aapki puri tayari KVS ki aap tayari kar rahe ya fir UP teachers ki tayari kar rahe hai. To aapko isse best quality material aapko kahi bhi nahi milega aur itne kam time mein aapki puri preparation अब बहुत अच्छे से हो जाएगी आप जी के स्पेशली जी के और करंट अफेयर्स ये सब मटेरियल जो आप कलेक्ट कर पाएंगे आप 10 12 दिन का वक्त है आप इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद मत कीजिए आप जितने भी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूं ये मैंने खुद ही बहुत सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आ रही हूं तो इसलिए आप बिल्कुल इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल जाए और आप बिल्कुल एग्जाम में क्वालीफाई कर जाए तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे